హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మనం నిర్వహణ సూత్రాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము డియర్ స్టూడెంట్స్ మీకు తరగతి గదిలో ఆల్రెడీ చెప్పాను సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ కు ఎఫ్డబ్ల్యూ టేలర్ ను ఫాదర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు అదే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కు హెన్రీ ఫాయల్ హెన్రీ ఫాయల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఎందుకు ఈ మహనీయుడికి అంత పేరు వచ్చింది అంటే దానికి సంబంధించిన చరిత్ర మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైతే ఒక సమూహం ఉందో ఎక్కడైతే వ్యాపారం ఏ సమూహమైనా కావచ్చు ఆ సమూహానికి దేనికైనా కూడాను వర్తించవచ్చు అందుకనే ఈ సూత్రాలు విశ్వవ్యాప్తమైనవని పేరు ఉన్నది కాబట్టి వాటిని మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఇది ఎగ్జామ్కి వస్తుంది ఓకే దానితో పాటు మన నిజ జీవితంలో మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఈ సూత్రాలు మనకు సహాయం చేస్తాయి మనము సక్సెస్ కావడానికి ఈ సూత్రాలను మనము ఒక పునాదిగా మనం వాడుకోవచ్చు అనే విషయం మీ అందరికీ సందర్భంగా చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ప్రశ్న జవాబులోకి వెళ్దాం మనం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణ సూత్రాలు ఏ ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ ఏ ఫండమెంటల్ ట్రూత్ ఒక ప్రాథమిక సూత్రం ప్రాథమిక సత్యం అంటాము ఏ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఒక ప్రాథమిక సత్యం ఫండమెంటల్ ట్రూత్ ఎలా ఒక చట్టం లేదా ఎప్పటి నుంచో పాటిస్తూ ఉన్న ఒక నియమం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎ సెటిల్డ్ రూల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ హెన్రీ ఫాయల్ ఎ ఫ్రెంచ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఈయన ఫ్రాన్స్ దేశానికి సంబంధించిన పారిశ్రామికవేత్త మరియు ఇంజనీర్ సాంకేతిక నిపుణుడు ఈయన ఈ సజెస్టెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఎఫిషియంట్లీ ఒక వ్యాపారాన్ని సమర్థవంతంగా సక్సెస్ఫుల్ గా విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి ఈ మహనీయుడు హెన్రీ ఫాయల్ కొన్ని సూత్రాలను ఆయన రచించాడు అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన అనుభవాల నుంచి ఆయన అనుభవాల నుంచి వచ్చిన ఈ సూత్రాలు విశ్వవ్యాప్తమైనవని మరొకసారి మీ అందరికీ కూడాను తెలియచేయడం జరుగుతున్నది డియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ సందర్భంగా మనం హెన్రీ ఫాయల్ అనే మహనీయుడు గురించి మనం చెప్పుకోవాలి హెన్రీ ఫాయల్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ వన్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో జన్మించాడు తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవైలో డిగ్రీ సంపాదించాడు ఆ తర్వాత మైనింగ్ ఇంజనీర్ గా ఒక ఫ్రెంచ్ మైనింగ్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాడు ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ అండ్ జాయిన్ ఐజ్ ఏ మైనింగ్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఏ ఫ్రెంచ్ మైనింగ్ కంపెనీ అండ్ రోజ్ టు ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ చీఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆ కంపెనీకే ముఖ్యమైన అధినేతగా ఎదిగిన వ్యక్తి హెన్రీ ఫాయల్ henry foyal developed a general theory of management and published a book administration industrialia at generale in french in 1916 and later it was translated translated into english general and industrial management in 1929 dear students iyana tana yokka anubhavala saranni oka pustakam roopamlo publish cheyadam jarigindi french lo 1916 lo ఆ పుస్తకం పేరే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇండస్ట్రియలీ ఎట్ జనరలే ఆ తర్వాత ఆ పుస్తకాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఇంగ్లీష్ లోకి తర్జుమా ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది ఏ పేరు మీదుగా అంటే జనరల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అనే పేరు మీదుగా ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ బిజినెస్ హాస్ బికమ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఆధునిక కాలంలో వ్యాపారము చాలా సంక్లిష్టంగా తయారైంది వెరీ కాంప్లెక్స్ మేనేజర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డీల్ విత్ న్యూమరస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దే డే టు డే వర్కింగ్ నిర్వాహకులు వ్యాపార నిర్వాహకులు ఏ రోజుకారోజు లెక్కలేని సమస్యలను 
ఏ రోజుకు ఆ రోజు డే టు డే వర్కింగ్ లో న్యూమరస్ ప్రాబ్లమ్స్ లెక్కలేని సమస్యలను వాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది నిర్వాహకులు ఫ్యూ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ విచ్ హెల్ప్ ద మేనేజర్స్ టు రన్ దేర్ బిజినెస్ స్మూత్లీ కాబట్టి ఏ రోజు కా రోజు వివిధ రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొనే నిర్వాహకులకు కొన్ని మార్గదర్శకాలు మార్గదర్శకాలు అవసరమవుతాయి మేనేజర్లకు ఎందుకు వ్యాపారాన్ని చాలా స్మూత్ గా రన్ చేయడానికి మేనేజర్లకు ఆ మార్గదర్శకాలు హెల్ప్ అవుతాయి దాన్ని గుర్తించి హెన్రీ ఫాయల్ మహనీయుడు పద్నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని పద్నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ ని ఆయన ప్రతిపాదించారు అవి ఒక వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ దీస్ ఆర్ సచ్ గైడ్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై హెన్రీ ఫాయల్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ కింద తెలిపిన నిర్వహణ సూత్రాలు మనం వన్ బై వన్ తెలుసుకున్నాము నంబర్ వన్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ నంబర్ టూ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే పని విభజన అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే అధికారం మరియు బాధ్యత నంబర్ త్రీ డిసిప్లైన్ క్రమశిక్షణ నంబర్ ఫోర్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ ఆజ్ఞా ఏకత్వం నంబర్ ఫైవ్ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ నిర్దేశకత్వంలో ఏకత్వం నంబర్ సిక్స్ సబార్డినేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ టు గ్రూప్ ఇంట్రెస్ట్ సమిష్టి ఆసక్తికి వ్యక్తిగత ఆసక్తిని ఆధీనం చేయడం నంబర్ సెవెన్ రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ సిబ్బంది వేతనం నంబర్ ఎయిట్ సెంట్రలైజేషన్ కేంద్రీకరణ నంబర్ నైన్ స్కాలర్ చైన్ ఆదేశ క్రమానుగత శ్రేణి నంబర్ టెన్ ఆర్డర్ క్రమం లేదా క్రమ పద్ధతి నంబర్ లెవెన్ ఈక్విటీ న్యాయం నంబర్ ట్వెల్వ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఆఫ్ పర్సనల్ సిబ్బంది ఉద్యోగ భద్రత నంబర్ థర్టీన్ ఇనిషియేటివ్ చొరవ తీసుకోవడం నంబర్ ఫోర్టీన్ ఎస్పిరిట్ డీ కప్స్ ఐక్యమత్యమే బలం సో టోటల్ గా పద్నాలుగు సూత్రాలను హెన్రీ ఫాయల్ వ్యాపారాన్ని స్మూత్ గా రన్ చేయడానికి ప్రతిపాదించడం జరిగింది వాటిని వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ జాగ్రత్తగా వినాల్సిందిగా నేను కోరుచున్నాను డియర్ స్టూడెంట్స్ నంబర్ వన్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ పని విభజన డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ మీన్స్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఆర్ వర్క్ ఎమాంగ్ వేరియస్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ పని విభజన అంటే ఒక సంస్థలోని ఒక సంస్థలోని పనిని వివిధ వ్యక్తులు వేరియస్ ఇండివిజువల్స్ అంటే వివిధ వ్యక్తులు ఏం చేయడము పంచుకోవడం సో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఒక పనిని వివిధ వ్యక్తులు సంస్థలో పంచుకోవడాన్నే శ్రమ విభజన లేదా పని విభజన అంటాము దీన్నే స్పెషలైజేషన్ అని కూడా అంటాం స్టూడెంట్స్ స్పెషలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రత్యేకీకరణ అంటాము ఓకేనా అంటే ఎవరైతే ఒక రంగంలో ఒక 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 పని చేయడంలో నిపుణత ఉంటుందో వాళ్ళకు ఆ పని అప్పగించడం అనేది డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ లో భాగంగా చేయడం జరుగుతుంది ఇది దిస్ ఐడియా హెల్ప్స్ ఇన్ అవాయిడింగ్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ దట్ ఈస్ కాల్ బై చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ వర్క్ టు అనదర్ ఒక పని నుంచి మరొక పనికి మార్చడం వలన ఏ పని సరిగా చేయడం ఉండదు దాని వలన సమయం వేస్ట్ ఆఫ్ టైం సమయం వృధా అవుతుంది ఎంతో డబ్బు వృధా అవుతుంది ఓకేనా తన్ దాంతో పాటు ఎంతో శ్రమ వృధా అవుతుంది కాబట్టి ఏ పని అయితే ఒకరికి బాగా వచ్చి ఉంటుందో ఆ పనిని బాగా ఒక వ్యక్తికి అప్పగించాలి ఎగ్జాంపుల్ డబ్బును బాగా చూసుకునే మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తులకు ఫైనాన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము అదే సరుకును బాగా ఉత్పత్తి చేసే వాళ్ళకు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ను అప్పగిస్తాము ఓకేనా అదే విధంగా అతి తక్కువ ఖర్చును అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడానికి సంబంధించి కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తాము ఓకేనా వ్యక్తులను నియమించుకోవడంలో మంచి నైపుణ్యం గల వ్యక్తులకు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇస్తాము హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఓకే ఈ రకంగా ఎవరైతే మంచి ఒక పనిలో మంచి నైపుణ్యత ఉంటుందో ఆ పనిని వాళ్ళకు అప్పగించడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా పని విభజన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని హెన్రీ ఫాయల్ మహనీయుడు అన్నారు సో ఫాయల్ సేస్ దట్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ టు బి అప్లైడ్ టు టెక్నికల్ అండ్ మేనేజరియల్ యాక్టివిటీస్ సో ఈ పని విభజన అనే ఈ సూత్రాన్ని సాంకేతికమైన 
పనులకు తర్వాత నిర్వహణ సంబంధ పనులకు దేనికైనా మనము అప్లై చేయవచ్చు దేనికైనా అప్లై చేయవచ్చు అని హెన్రీ ఫాయల్ గారు భావించారు నెక్స్ట్ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే అధికారం మరియు బాధ్యత అకార్డింగ్ టు హెన్రీ ఫాయల్ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ షుడ్ గో షుడ్ గో సైడ్ బై సైడ్ అధికారం అథారిటీ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే బాధ్యత ఇవి రెండు కూడాను పక్కన పక్కనే వెళ్ళాలి పక్కన పక్కనే వెళ్ళాలి అంటే ఏమర్థం ఒక వ్యక్తికి మనం పవర్ ఇస్తే ఆ పవర్ సహాయంతో ఇతరుల చేత పని చేయించుకోవాలి అదేవిధంగా ఒక పని అప్పగించినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి అంటే ఒక వర్క్ మనం అసైన్ చేసినప్పుడు ఆ వర్క్తో పాటు పవర్ ఇస్తాం అధికారం ఇస్తాము అంటే ఆ పని సరిగా చేయాల్సిన బాధ్యత ఆ వ్యక్తి పైన ఉంటుంది అంటే అథారిటీతో పాటు అతను రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ సెట్ దట్ పీపుల్ సీక్ అథారిటీ అండ్ ఫియర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హెన్రీ ఫాయల్ మహనీయుడు ఏమంటాడంటే చాలా మంది అధికారాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు కానీ బాధ్యతను తీసుకోవడానికి భయపడతారంట ఇది ఇప్పటికీ ఆ మనస్తత్వం ఉంది చాలా మందిలో అథారిటీ ఇస్ రిలేటెడ్ టు రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ అథారిటీ అధికారం అనేది బాధ్యతకు సంబంధించినది అంటే ఎక్కడైతే పవర్ ఉంటుందో అక్కడ బాధ్యత కూడా వహించాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే పవర్ కావాలనుకుంటున్నారో పవర్ తో పాటు బాధ్యతను కూడా వహించాలి బాధ్యత కూడా వహించాలి కాబట్టి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ కొరలరిట్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ అరైజర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ బాధ్యత అనేది అధికారం నుంచి ఇప్పుడుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ యు ఆర్ లిజనింగ్ నెక్స్ట్ డిసిప్లైన్ క్రమశిక్షణ డిసిప్లైన్ మీన్స్ ఒబీడియన్స్ విధేయత టు రైట్ఫుల్ అథారిటీ అధికారానికి విధే విధేయంగా ఉండటమే క్రమశిక్షణ అంటే ఒక బాస్ అంటే ఒక బాస్ ఏదైనా ఒక పని చెప్పినప్పుడు ఆ పని చేయాలి దాన్ని ఒబీడియన్స్ అంటాము అంటే ఎంప్లాయీ ఉంటాడు బాస్ ఉంటాడు ఓకేనా డూ దిస్ వర్క్ అన్నప్పుడు ఎంప్లాయీ చేయాలి దాన్ని ఒబీడియన్స్ అంటాము సో డిసిప్లైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద స్మూత్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అంటే ఒబీడియన్స్ విధేయత అధికారానికి విధేయత అనేది వ్యాపారము ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా స్మూత్ గా రన్ కావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి వితౌట్ డిసిప్లైన్ నో బిజినెస్ కెన్ సర్వైవ్ అండ్ గ్రో క్రమశిక్షణ లేకుండా ఏ వ్యాపారం కూడా మనుగడ సాగించలేదు అభివృద్ధి చెందలేదు సర్వైవ్ అంటే మనుగడ సాగించడం గ్రో అంటే అభివృద్ధి చెందడం కాబట్టి క్రమశిక్షణ లేని వ్యాపారం మనుగడ ఉండ మనుగడ ఉండదు దానికి అభివృద్ధి కూడా ఉండదు అకార్డింగ్ టు హెన్రీ ఫాయల్ హెన్రీ ఫాయల్ ప్రకారము సూపర్ విజన్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్ క్లారిటీ ఆఫ్ రూల్స్ విల్ మెయింటైన్ డిసిప్లైన్ అంటే మనం ఎక్కడికక్కడ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కా డిపార్ట్మెంట్ ఏ లెవెల్లో ఆ లెవెల్లో ఏ లెవెల్ కి సంబంధించిన స్థాయిలో పర్యవేక్షణ సూపర్ విజన్ అంటే పర్యవేక్షణ ప్రతి స్థాయిలోను అంటే టాప్ లెవెల్లో మిడిల్ లెవెల్లో తర్వాత లోవర్ లెవెల్లో ప్రతి స్థాయిలోను పర్యవేక్షణ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానితో పాటు నియమాలలో స్పష్టత ఉండాలి క్లారిటీ ఆఫ్ రూల్స్ అంటే ఎక్కడికక్కడ పర్యవేక్షణ తర్వాత నియమాలలో మొత్తం స్పష్టత ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో క్రమశిక్షణ ఏర్పడుతుంది అని హెన్రీ ఫాయల్ మహనీయుడు భావించాడు నెక్స్ట్ నాలుగోది యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ ఆజ్ఞా ఏకత్వం డియర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ పర్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈ సూత్రం ప్రకారము అన్ ఎంప్లాయీ షుడ్ రిసీవ్ ఆర్డర్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వన్ సుపీరియర్ హెన్రీ ఫాయల్ ఏమంటారు అంటే ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక ఉద్యోగి అంటే ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు ఒక మేనేజర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ మేనేజర్ దగ్గర ఉద్యోగి ఉన్నాడు ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు ఒక మేనేజర్ నుంచే ఇతను ఆర్డర్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఇంకొక మేనేజర్ ఉన్నారనుకో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇక్కడ అంటే ఇద్దరు మేనేజర్లు ఉన్నారు ఓకేనా ఇద్దరు మేనేజర్లు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు ఇతను నువ్వు నేను చెప్పిన పని చెయ్యి అంటాడు ఈ మేనేజర్ నేను చెప్పిన పని చెయ్యి అంటాడు ఎట్లా అవుతుంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు అంటే 
if the employee receives orders from two employees two employers okay na ikkada employers oka nimsham employers ante yajamanulu ani cheptochu ledha ledante managers ani manam ikkada raaskundamu managers ani okay managers right if the employee receives orders from two managers iddaru nirvahakalu nunchi iddaru nirvahakalu nunchi oka udyogi aadeshalanu gaigonte em avutadi confusion disorder okay na asalu em cheyalo teliyadu evari maata vinala anedi ibbandi avutundi kabatti unity of command ante ఒక మేనేజర్ నుంచే ఎంప్లాయీకి ఆదేశాలు పోవాలి ఓకేనా ఈ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఇక్కడ ఒక ఉద్యోగి ఉన్నాడో ఇతను ఒక మేనేజర్కే బాధ్యత వహించాలి ఇద్దరికి అంటే ఇతను కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎవరు చెప్పిన మాట అంటే ఒకరు చెప్పిన మాట వినకపోతే అతను ఏమనుకుంటాడో ఇతను ఏమనుకుంటాడో అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అనేది ఏ లెవెల్లో అయినా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అనేది ప్రజల ఆదేశ ప్రజలకు ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి సంబంధించింది యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేది కార్యకలాపాలకు సంబంధించింది యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేది మనం చేసే పనులకు సంబంధించింది యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అనేది మనుషులకు సంబంధించింది యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అనేది మనం చేసే పనులకు సంబంధించింది సరే ఐదోది చూద్దాం యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ నిర్దేశకత్వంలో ఏకత్వం డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ సేస్ దట్ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ క్రియేట్స్ డెడికేషన్ టు పర్పస్ అండ్ లోయల్టీ డియర్ స్టూడెంట్స్ నిర్దేశకత్వంలో ఏకత్వం అనే ఈ నియమం ఒక పని చేయడానికి సంబంధించిన అంకిత భావాన్ని సృష్టిస్తుంది యాజ్ పర్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈ సూత్రం ప్రకారము each group of activities having same objectives must have one plan of action and must be under the control of one superior dear students edaina oka samuham edaina oka samuham ante samuham ante employees employees nu il group of employees anamata veelaku vanda సిమెంట్ బ్యాగ్స్ సిమెంట్ ఉత్పత్తి చేయమని ఒక పని అప్పగిస్తే దాని దీన్ని అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి వాళ్ళు అంటే పని ఇక్కడ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు యాక్టివిటీస్ అంటే ఇక్కడ ఏ అనే ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు బి ఉన్నాడు సి ఉన్నాడు డి ఉన్నారు ఇ ఉన్నారు ఓకేనా సో వీళ్ళందరి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే వంద సిమెంట్ బ్యాగ్స్ వంద వంద బ్యాగుల సిమెంట్ ఉత్పత్తి చేయడం అనేది ఒక లక్ష్యం వీళ్ళందరూ కూడాను ఆ లక్ష్యం సాధించడానికే ట్రై చేయాల దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అండ్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ ఓకే సో యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ లో ఇద్దరు మేనేజర్ నుంచి కాకుండా ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఒక ఎంప్లాయీ ఒక మేనేజర్ నుంచి ఆదేశాలు తీసుకోవాలి యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ లో మొత్తం ఒక గ్రూప్ ఒక సమూహం యొక్క లక్ష్యం ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఆ లక్ష్యం సాధించడానికి వీళ్ళందరి మనస్తత్వము ఏమి మేకప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మానసికంగా సిద్ధం అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోకూడదు దట్ ఈస్ అబౌట్ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఐ హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ సబార్డినేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ టు గ్రూప్ ఇంట్రెస్ట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ సమిష్టి ఆసక్తికి వ్యక్తిగత ఆసక్తిని ఆధీనం చేయడం అంటే సొంత మా సొంత లాభం కొంత మానుకొని పరుల కోసం పాటుపడవోయి లాంటి మీనింగ్ ఇచ్చేదే సబార్డినేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్ ఇంట్రెస్ట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్ యాజ్ పర్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ more important should be given to organizational objectives than individual objectives ee sutram prakaramu samstha yokka lakshalanu samstha yokka lakshalaku pradhanyata ivvali kani oka vyakti naakenti naakenti labham ani swarthamtho aalochinchakudadu ante samstha samsthalo 
ఎంతో మంది ఎంప్లాయీస్ లో నీవు ఒకడివి ఇది సంస్థ సంస్థకంటూ ఒక పెద్ద లక్ష్యం ఉంటుంది ఆ లక్ష్యం ఓకేనా ఆ లక్ష్యం సరుకును ఉత్పత్తి చేయడానికి సంబంధించి కావచ్చు లేదంటే ఒక వంద కోట్లు డబ్బు సంపాదించడానికి సంబంధించి కావచ్చు ఆ లక్ష్యం సంపాదించడానికి నీవు పాటు పడితే ఆటోమేటిక్ గా సంస్థ నీ యొక్క లక్ష్యాన్ని చూసుకుంటుంది కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు వ్యక్తిగతంగా మీ స్వార్థాన్ని వీడితే సంస్థ యొక్క స్వార్థాన్ని పట్టించుకుంటే సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించడానికి ట్రై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వ్యక్తుల యొక్క కోరికలు సహజంగానే తీరుతాయి కాబట్టి మనము ఒక సంస్థలో ఉద్యోగిగా ఉన్నప్పుడు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సంస్థ గురించే ఎక్కువ ఆలోచించాలి సంస్థ ఉంటేనే మనం ఉంటాము అనే ప్రాధాన్యతను మనం గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడు సంస్థది విజయం అందులో భాగమైన మనది విజయం సో ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ షుడ్ ప్రివైల్ ఓవర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ మన ఒక వ్యక్తిగత ఆసక్తి కంటే సంస్థ యొక్క ఆసక్తికే మనము ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా మన వ్యక్తిగత ఆసక్తిని సమిష్టి ఆసక్తికి ఆధీనం చేయాలి అంటే సరెండర్ కావాలి మనం మన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ లను కంటే సంస్థ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ లే ఇంపార్టెంట్ అని భావించాలి నెక్స్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ సిబ్బంది వేతనం డియర్ స్టూడెంట్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వేజెస్ డిపెండ్ అపాన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ డిమాండ్ ఫర్ లేబర్ జనరల్ ఎకనమిక్ కండిషన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్సెట్రా రెమ్యూనరేషన్ పే టు పర్సనల్ షుడ్ బి ఫెయిర్ అండ్ అడిక్వేట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే సంస్థ కోసం కష్టపడతారో ఎవరైతే సంస్థ కోసం కష్టపడతారో ఇది ఆర్గనైజేషన్ అనుకుంటే ఎవరైతే సంస్థ కోసం కష్టపడతారో ఆ సంస్థకు కష్టపడే వ్యక్తులకు న్యాయంగా వాళ్ళకు వచ్చే వేతనాన్ని ఇవ్వాలి ఆ వేతనం ఎలా ఉండాలి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ డిమాండ్ ఫర్ లేబర్ అంటే జీవన ప్రమాణాలు ఈ రోజున అనంతపురంలో మనము జీవించి ఉండాలి లేదా నివసించాలి అంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఒక వ్యక్తికి అంటే ఒక పరిశ్రమ దగ్గర అంటే అనంతపురంలో ఒక పరిశ్రమ ఉంటే అనంతపురంలో ఒక పరిశ్రమ ఉంటే ఆ చు అనంతపురం చుట్టూ ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తి జీవించాలి అంటే అక్కడ ఖర్చులు ఎలాంటి ఖర్చులు ఉన్నాయి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది ఆలోచించాలి అదే విధంగా ఆ పని చేయడానికి డిమాండ్ ఎంత ఉంది ఎంతమంది వర్కర్లు రావడానికి ముందుకు వస్తున్నారు అనే దానిపైన ఎంత వేతనాలు ఇవ్వాలి ఉద్యోగులకు అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది తర్వాత సాధారణ ఆర్థిక స్థితులు సాధారణ ఆర్థిక స్థితులు వాల్యూ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ తర్వాత ఉద్యోగులకు ఉండే నైపుణ్యాలు వాళ్ళ యొక్క విలువ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు లెక్క కట్టి న్యాయంగా వాళ్ళకు వచ్చే జీతాన్ని మనము ఉద్యోగులకు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో రెమ్యునరేషన్ పే టు పర్సనల్ షుడ్ బి ఫెయిర్ అండ్ అడిక్వేట్ న్యాయంగా ఉండాలా ఉద్యోగుల జీవించడానికి సరిపోయేటంతుగా ఉండాలి దట్ ఈస్ సెవెంత్ ప్రిన్సిపల్ అద్భుతమైన వ్యక్తి హెన్రీ ఫాయల్ అద్భుతమైన సూత్రాలను వ్యాపార నిర్వహణకే కాదు సొసైటీలో ఎలాంటి సమూహం ఉన్నా ఆ సమూహానికంతా ఈ నిర్వహణ సూత్రాలు వర్తిస్తాయనే విషయం మనం మర్చిపోకూడదు డియర్ స్టూడెంట్స్ సెంట్రలైజేషన్ కేంద్రీకరణ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూ డియర్ స్టూడెంట్స్ కేంద్రీకరణ అంటే అధికారం కొంతమంది చేతుల్లో ఉండటం అని అర్థం ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాము టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లోవర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ సో అధికారం ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని సెంట్రలైజేషన్ అంటాము అధికారం బదిలి వీళ్ళందరికీ అంటే వీళ్ళకు కొంచెం అధికారం వీళ్ళకు కొంచెం అధికారం ఇస్తే దాన్నే డిసెంట్రలైజేషన్ అంటాము వికేంద్రీకరణ అంటాము అకార్డింగ్ టు ఫాయల్ దేర్ షుడ్ బి వన్ సెంట్రల్ అథారిటీ టు ఎక్సర్సైజ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఆర్గనైజేషన్ హెన్రీ ఫాయల్ అనే మహనీయుడు ఈ మహనీయుడు అభిప్రాయం ప్రకారము అధికారము ఇక్కడ అంటే టాప్ లెవెల్లో టాప్ లెవెల్లో కేంద్రీకృతమైతే సంస్థ యొక్క నిర్వహణ బాగా ఉంటుంది అని హెన్రీ ఫాయల్ భావించాడు 
file opined that there should be balance between centralization and decentralization to get possible results ala antune ante adhikaram top level lo ante unnata sthayi lo undali ani antune centralization adhikaram anedi nirnayalu teeskune adhikaram anedi top level lo undali ani antune konni sandarbhalalo avasaram ainappudu decentralization vikendrikarana ante konni baadhyatalu konni adhikaralu మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ కి అంటే ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ కి తర్వాత ఫోర్ మెన్ సూపర్వైజర్లు వర్కర్లకు కొంత అధికారం అప్పగించాల్సి ఉంటుంది ఆ రకంగా అధికారాలు మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మధ్య స్థాయి నిర్వహణ నిర్వాహకులకు దిగువ స్థాయి నిర్వాహకులకు అప్పగించినప్పుడు అంటే బెస్ట్ వి విల్ గెట్ బెస్ట్ పాజిబుల్ రిజల్ట్స్ చాలా వరకు అత్యుత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి అని ఎన్రీ ఫాయల్ మహనీయుడు చెప్పడం జరిగింది డియర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ అధికార కేంద్రీకరణ అనేది అధికారం అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ మేబీ సెంట్రలైజ్ ఆర్ డిసెంట్రలైజ్ అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్ సందర్భం బట్టి అధికారము టాప్ లెవెల్లో ఉండాలా మిడిల్ లెవెల్లో ఉండాలా లోవర్ లెవెల్లో ఉండాలనేది మనం ఆలోచించుకొని నిర్ణయం తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ so scalar chain aadesha kramanugata sreni aadesha kramanugata sreni this is also very 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 important students so the scalar chain is the chain of superiors from the highest to the lowest rank highest to the lowest rank manam intak munde discuss chesamu okay na adhikaram eppudu kuda nu top nunchi itla ఏదన్నా కూడా కమ్యూనికేషన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ లోవర్ లెవెల్ మే ఇట్లా అంటే ఏవైనా ఆదేశాలు అనేటివి ఈ టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్ నుంచి మిడిల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ కు వస్తాయి మిడిల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ నుంచి లోవర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ కు వస్తాయి అట్లనే ఏదన్నా ఏదన్నా పోవాలి అంటే సమాచారం పోవాలి అంటే లోవర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ నుంచి మిడిల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ కు మిడిల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ నుంచి సమాచారము టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్ కి వెళ్తుంది ఓకేనా కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే త్వరగా సమాచారం పోవాలి అంటే కాబట్టి ద స్కాలర్ చైన్ ఇస్ ద చైన్ ఆఫ్ సుపీరియర్స్ ఫ్రమ్ ద హైయెస్ట్ టు ద లోయెస్ట్ ర్యాంక్ ఫాయల్ ఫెల్ దట్ హైరార్కీ ఛానల్ కాల్డ్ స్కాలర్ చైన్ ఇస్ నెసెసరీ టు హ్యావ్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ సమర్థవంతంగా బా అంటే అంటే మనస్సులోని భావాలను ఓకేనా పరస్పరం వ్యక్తం చేసుకోవడానికి శక్తివంతంగా వ్యక్తం చేసుకోవడానికి స్కాలర్ చైన్ గొలుసు కట్టు అనమాట గొలుసు కట్టు స్కాలర్ చైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూనే ఒక్కొక్కసారి త్వరగా కమ్యూనికేషన్ పోవాలి అన్నప్పుడు త్వరగా కమ్యూనికేషన్ పోవాలన్నప్పుడు గ్యాంగ్ ప్లాంక్ అనే టెక్నిక్ వాడమని హెన్రీ ఫాయల్ మహనీయుడు చెప్పాడు ఏంటి ఈ గ్యాంగ్ ప్లాంక్ టెక్నిక్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ ఇక్కడ ఏ ఉంటాడు ఇక్కడ బి ఇక్కడ సి ఇక్కడ డి ఓకేనా అదే విధంగా ఇక్కడ ఇ ఉంటాడు ఇక్కడ ఎఫ్ ఇక్కడ జి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ ఐ ఇట్లా ఉంటారు అనుకోండి ఒక సమాచారము ఒక సమాచారము ఆ డి నుంచి హెచ్ కు పోవాలి అనుకోండి ఎవరి నుంచి పోవాలి హెచ్ కు పోవాలి హెచ్ అనే ఒక వ్యక్తి అనుకోండి డి అనే అతను ఒక వ్యక్తి ఎలా పోవాలి యాజ్ పర్ రూల్ అయితే డి నుంచి సి కు సి నుంచి బి కు బి నుంచి ఏ కు మరి ఇక్కడ ఏ నుంచి ఓకేనా ఎవరు ఈ కు ఈ నుంచి ఎఫ్ కు ఎఫ్ నుంచి జి కు తర్వాత హెచ్ కు ఇట్లా వెళ్ళాలి అంటే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి గ్యాంగ్ ప్లాంక్ గ్యాంగ్ ప్లాంక్ అంటే ఇట్లా షార్ట్ కట్ అనమాట ఒక్కోసారి త్వరగా కమ్యూనికేషన్ పోవడానికి ఇట్లా కూడాను కొన్ని సందర్భాల్లో వెళ్తే బాగుంటుంది అని కూడా సజెస్ట్ చేశాడు అంటే ఒక్కొక్కసారి క్రమ్ అంటే టాప్ టు అంటే టాప్ టు బాటమ్ బాటమ్ టు టాప్ ఎప్పుడు ఇట్లే సమాచారం పోవాలని రూల్ ఏం లేదు కొన్ని సందర్భాల్లో త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇట్లా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీ ఇక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీకి డైరెక్ట్ గా ఇట్లా చెప్పొచ్చు అని ఆయన ఎమర్జెన్సీలో అత్యవసర సమయాల్లో ఓకేనా డైరెక్ట్ గా ఇట్లా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 
scalar chain students. Next order, Krama Paddhati. Krama Paddhati, a right place for everything and for every man and everything and every man in the right place is the guiding principle of orderliness. A right place for everything. Prati, and a prati dhani ki sariyai na sthal, sthalam. And a, ye, ye, ye no vastu lu nai and kondi, ye vastu yakkada petta ali. And manam oka prashna manam alo chinchina pudu, sariyai na vastu ko sariyai na place air part chai ali. Adevi danga, every man and everything and, and every man in the right place is the guiding principle of orderliness. So a right, a right place for everything and for every man and everything and every man in the right place is the guiding principle of orderliness. So dear students, it is simple ga manam chapali ante, dini gurinch manam chapali ante, vastulaku, vastulu, leda vektulu, yavar yakkada undalo, akkada unte ne baguntundi anedi dinu desham kramata antam, krama. Kramata, Leda Krama Paddati Antam. Dane orderliness and antam, dear students. So this is very, very important. So in ka simplify chadam jari in miku, dear students. Uh, order no manam simple ga chap A right place for everything, and every man in the right place is the guiding principle of orderliness. Saryaina was to ku saryaina place undali. Sariyana Viktiki, Sariyana place Sundali and Ede orderliness. So this implies that right man in the right job and right material in the right place ensures that effective utilization of available resources. Labya Maina Vanarlanu Sadviniyam Ches code and ki orderliness and the Yanto Upayoga Patundi. Next eleventh one, equity, nyayam. Equity means kindness and justice. Equity and te daya. Mariu nyayam aniyatam. Manager should be fair and kind while dealing with subordinates. Tama kindistai udiogulato, top level manage unnatastai nirvahakulu, vyavarin cheta pudu, dayato, premato, nyayamto, vyavarin chali. Nepotism and favoritism should not be given importance. For a part nuguda, bandu preeti, leda favoritism, abhimanam. Lantivi, Pakshapata Vaikiri, Chupincha Gurdu. Devotion to duties and loyalty should be encouraged. And a Paniki Videta Undeta Tuga Udiogulan Procha in Chalsi Untundi. That is about uh, 11th principle of management and 12th one stability of tenure of personal. So Henry File Mahani Udu Maraka. Principle of management in Pratipadin Charu, Ademante Sibandi Udioga Badrata. File opined that instability of tenure of personal is both cause and effect of bad management. Udiogulu Abadrataga feel aite Adi Chedu Nirvahaknaku Sanketanga Ayana Bavin Charu. And a Yapurna Udiogam Botunane Bayamuna Pudu Udiogulu. Paniche Yaru, Bayapartu Chesaru, Danwala, Paniokka, Samar Tatakudanu Tagipotundi, Paniokka Nanita Tagipotundi, Adokadegadu. It results in high labor turnover and increases cost of selection. Human resources. So Yapati Kapudu, Bayapartar Kauti, employees so uh Chirki Matiki Udyogani Vadil Veltuntaru. Mali Tri Kwantaman Manamutisko Valente Wal. While a name in score and kick Karchulu, while a good training you were any Karchulu, Dani Valana Udiogulan select chess score and kick Karchulai potai, Taravata Kotava was the Naipunium, Sariga Lake Podam, Anbom, Lake of Podamalana Avanchini as Sangatan Jaraganaki or Kashmundi. Kavati management should assure security of service to its employees. Andukane Udiogulaku, Badrata Ichina Pudo. And any Udiogam Yakada Podu and Yoka Hami Nichina Pudu Udiogulako Dairianga Walu Tamayaka Vidulan Nirvatis Taru. And thirteenth Initiative Charava. Employees should be allowed and encouraged to show initiative in work. Udioglan Procha in Chali, Charavati Skodanki Udioglanu, Charavati Skodanki Procha in Chal, discourage Chegudu, Edenoka Kotapani. 
నేను చేస్తానని ఒక ఉద్యోగం ముందుకు వస్తే అతను ఎంకరేజ్ కమాన్ గో హెడ్ అని ఉద్యోగులను ఎంకరేజ్ చేయాల ఫాయల్ సజెస్టెడ్ దట్ ద మేనేజర్ షుడ్ సాక్రిఫైస్ ఇస్ ఓన్ ప్రైడ్ అండ్ ఎంకరేజ్ ఎంప్లాయీస్ టు టేక్ ఇనిషియేటివ్ సో యాజమాన్యం అంటే ఉన్నత స్థాయి నిర్వాహకులు తమ యొక్క స్వార్థాన్ని వీడి తమ యొక్క స్వార్థాన్ని వీడి కొంచెం త్యాగం చేసి ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించి చొరవ తీసుకునేలా చేయాల్సి ఉంటుంది ఇనిషియేటివ్ ఇస్ ద పవర్ఫుల్ మోటివేటర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ అండ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ చొరవ తీసుకునే సో ఇనిషియేటివ్ ఇస్ ఏ పవర్ఫుల్ మోటివేటర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎవరినైనా చొరవ తీసుకొని పని చేయడం అనేది ఆ చొరవ తీసుకునే వ్యక్తికి అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రేరణగా పనిచేస్తుంది అతని యొక్క ప్రవర్తన అద్భుతంగా సంస్థకు అనుకూలంగా మారిపోతుంది కాబట్టి ఉన్నత స్థాయి నిర్వాహకులు తమ యొక్క తమ యొక్క అంటే ఇగోను తమ యొక్క ఇగోను కొంచెం తగ్గించుకొని సబార్డినేట్ తన కింది స్థాయి ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించి సొంతంగా వాళ్ళు చొరవ తీసుకొని పని చేయడానికి ప్రోత్సహించాల్సి ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎస్పిరిట్ డీ కాప్స్ ఐక్యమత్యమే బలం ఎస్పిరిట్ డీ కాప్స్ మీన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లోయల్టీ అండ్ డివోషన్ టు ద గ్రూప్ టు విచ్ వన్ బిలాంగ్స్ ఏ వ్యక్తి అయితే ఒక సమూహానికి కట్టుబడి ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తి అందరితో కలిసి పని చేయవలసిన మనస్తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి మేనేజ్మెంట్ షుడ్ ప్రమోట్ ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ టీం వర్క్ అండ్ కోఆపరేషన్ అమాంగ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ నిర్వాహకులు ఉద్యోగులలో ఉద్యోగులలో ఒక టీం వర్క్ ను అంటే కలిసి పని చేసే మనస్తత్వాన్ని డెవలప్ చేయాలి సహకరించుకునే గుణాన్ని డెవలప్ చేయాలి ఉద్యోగులలో అప్పుడు మాత్రమే సంస్థ అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రకంగా హెన్రీ ఫాయల్ మహనీయుడు అద్భుతమైన పద్నాలుగు నిర్వహణ సూత్రాలను ప్రపంచానికి అందించాడు అందుకనే ఎప్పటికీ అతనిని మనం మర్చిపోలేని స్థాయిని తెచ్చుకున్నాడు దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ లిజనింగ్ థ్యాంక్